Bugünkü eğitim filmlerimize hepiniz hoş geldiniz. Forummakine.com sitesi için hazırladığımız Sotox 2012 programlarında bugün dairesel çoğaltmayı göstereceğim. Geçenki eğitim videomuzda kalma doğusal çoğaltmayı göstermiştik. Şu parçayı silelim ilk önce. Düzlemimizi seçelim. Örnek şuraya bir tane daire çizelim. Ölsü değişmeyen parçanın üzerine skeç atalım. Dik olarak bakalım. Gördüğünüz gibi burada geçici ekseni kullandım. Bu geçici eksen sizde olmayacaktır. Ben az önce onu açmıştım. Burada gördüğünüz gibi geçici eksenler bulunmakta. Bu geçici eksenler olmadığında parçanızı doğrusal çoğaltma yapamazsınız. Bunu tekrar aktif hale getirmeniz gerekmekte. Düz olarak bakalım. Skeçimizi atalım. Örneğin ben e, şuraya şuraya bir altıgen parça çizmek istiyorum. Bunun dairesel çoğaltmasını yapmak yapmaktayım. Gördüğünüz gibi referans noktasını burası seçti. Gördüğünüz gibi burada da ok olarak göstermekte. Parçanın ne kadar ölçü vereceğini de göstermekte. Burada da parçanın ne kadar e, çok olacağını, adedini göstermekte parça ile beraber. Gördüğünüz gibi burada seçmekte ve parçanın çoğaltılma işlemi böyle açıldı. Yeri geldiğinde biz bunu çok işlemde örneğin ızgaraların şeylerini falan delmek için, çoğaltmak için bu komutu kullanırız. Yine bunun katılaştırmış olarak çoğaltma işlemleri de bulunmakta. Bunu diğer eğitim filmlerimizde göreceğiz zaten. Doğusal eğitim videosu bu kadar. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.